Endoscope sampling enables the detection of microorganisms indicating a dysfunctioning device or a defect in the disinfection process. Le contrôle microbiologique de des endoscopes est réalisé par prélèvement aseptique des canaux à l'aide d'une solution spécifique permettant le décrochage des micro-organismes et la neutralisation des désinfectants utilisés pour le traitement de l'endoscope. Le prélèvement doit être réalisé après 6 heures de stockage par deux personnes formées à la réalisation des prélèvements. Idéalement, une personne habilitée à la réalisation des prélèvements microbiologiques et une autre ayant une bonne connaissance de l'architecture interne de l'endoscope. Toutefois, des contrôles ponctuels peuvent être réalisés dans certaines situations, comme un retour de l'achat d'un appareil neuf ou dans le cas d'une alerte de matériaux vigilance par exemple. The technicians comply with the dressing and hand hygiene regulations. For the endoscope sampling, we'll use one endoscope, in this case a gastroscope, syringes, connectors, one sterile field, one sampling bottle, one sampling solution, one sterile compress with surgical spirit, one sampling sheet. Disinfect the injection ends, proximal, and collection ends, distal, using a sterile compress with surgical spirit. Fill the syringe with sampling solution, then inject the solution into each canal, 200 milliliters of solution in total. The liquid is retrieved in a sterile pot. Be careful to ensure the distal end doesn't touch the sides of the sampling bottle or its contents. Drain out each canal of the device with air, using a syringe so as to collect as much liquid as possible. As part of a particular investigation, it is possible to sample each canal individually. In this case, a different sampling bottle is used for each canal. It is also possible to use an irrigator of all canals.
Identify the sampling bottles with a marker pen and fill in the sampling sheet. Samples must be carried in a clean, light-free container. The sample must be analysed as soon as possible. Make sure the sample is kept at 5 degrees Celsius if it is analysed over two hours later. For more details on each sampling, consult the Cicla Sud-Ouest publication Environmental Microbiological Monitoring in Healthcare Facilities.